ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കൊറോണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഐ ടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പരിശീലന പദ്ധതിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ മൈക്രോ പ്രോസസർ എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ സംസാരിച്ചത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വിഷയം പറഞ്ഞാൽ മദർ ബോർഡിലെ പല ഘടകഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയായിരുന്നു സ്പെസിഫിക് ആയി പറഞ്ഞാൽ മദർ ബോർഡിലെ പല ഘടകഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ മൈക്രോ പ്രോസസർ എന്ന ഏരിയയെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഏരിയ മൈക്രോ പ്രോസസർ തന്നെയായിരുന്നു അതുകൂടാതെ അതിനെക്കുറിച്ച് വന്ന ഉന്നയിച്ചിക്കപ്പെട്ട കുറച്ച് സംശയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചെറിയ വീഡിയോ നമ്മൾ നാലാമത്തെ ഭാഗമായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി സ്ലോട്ട് ആർക്കിടെക്ചറിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം എന്താണ് സ്ലോട്ട് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ മദർ ബോർഡ് പ്ലസ് ആഡോൺ കാർഡ് ഫിലോസഫിയിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് അതായത് കസ്റ്റമൈസബിലിറ്റി സർവീസബിലിറ്റി അപ്ഗ്രേഡബിലിറ്റി പോലുള്ള കഴിവുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മദർ ബോർഡ് എന്റെ കൂടെ പ്ലഗ് ചെയ്യുന്ന അഡീഷണൽ ആഡോൺ കാർഡുകളാണ് ഈ കാർഡുകൾ ആഡോൺ കാർഡുകൾ പ്ലഗ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ബേസിക്കലി സ്ലോട്ട്സ് വി വിൽ നോർമലി സേത വി വിൽ നോർമലി സേത സ്ലോട്ട്സ് ആർ ദ ഏരിയാസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആർ പ്ലഗിങ് ദ ആഡോൺ കാർഡ്സ് പക്ഷെ അതൊരു സാങ്കേതികമായ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അല്ല ഒരു പൊതുവെ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് വലിയ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കാർഡുകൾ ആഡോൺ കാർഡുകൾ പ്ലഗ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് വിടവുകൾ മാത്രമാണ് ബേസിക്കലി സ്ലോട്ട്സ് എന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ടെക്നിക്കലി പെർഫെക്റ്റ് ആയ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്ലോട്ട്സ് ആർ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സ്പാൻഷൻ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് എ മദർ ബോർഡ് അതായത് നിങ്ങൾ ആഡോൺ കാർഡുകളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടുകൾ പ്ലഗ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ മദർ ബോർഡിന്റെ ഭാഗമായി മാറുന്നു സൊ ദാറ്റ്സ് വൈറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സ്പാൻഷൻ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് എ മദർ ബോർഡ് ഡിഫറെന്റ് ലെവലില് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയ തുടക്കം മുതലേ അവൈലബിൾ ആയ സ്ലോട്ട് ആർക്കിടെക്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു പൊതുപഠനമാവാം ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ എൺപത്തൊന്നിലെ ഐ ബി എമ്മിന്റെ പി സി മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഐ ബി എം ചെയ്തത് നിലവിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അൾട്ടയർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ആർക്കിടെക്ചറിനെ അനുകരിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായും അൾട്ടയറിന്റെ സ്ലോട്ട് ആർക്കിടെക്ചർ എസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നറിയപ്പെട്ട സ്ലോട്ട് ആർക്കിടെക്ചറിനെയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ ഐ ബി എം അവരുടെ മെഷീനുകളിലേക്ക് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് അത് ഐ ബി എം മെഷീനുകൾ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വിളിച്ച പേര് ഐ എസ് എ സ്ലോട്ടുകൾ എന്നാണ് ഒറിജിനലി ഐ ബി എം അതിനെ വിളിച്ചത് പി സി സ്ലോട്ട് എന്നാണ് തുടർന്ന് പിന്നീട് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സാങ്കേതികമായ ഭാഷയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർക്കിടെക്ചർ സ്ലോട്ട് എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ വിളിച്ചു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും പഴയ ഒരു മദർ ബോർഡ് ആർക്കിടെക്ചർ എടുത്താൽ അതിൽ കാണുന്നതാണ് ബേസിക്കലി ഐ എസ് എ സ്ലോട്ടുകൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലോസർ ലെവലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു കറുത്ത കളറിൽ കാണുന്ന ഈ ചെറിയ സ്ലോട്ട് ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ഐ എസ് എ സ്ലോട്ടുകൾ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഏറ്റവും തുടക്ക സമയത്ത് മാർക്കറ്റിൽ ഇത് മാത്രമായിരുന്നു അവൈലബിൾ ആയിരുന്നത് എട്ട് ബിറ്റ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതായിരുന്നു ഈ സ്ലോട്ട് ആർക്കിടെക്ചർ ഓർക്കുക ഈ മദർ ബോർഡിലുള്ള എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന മൈക്രോ പ്രോസസർ ഇന്റേണലി പതിനാറ് ബിറ്റ് ആണെങ്കിലും അതിൽ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ പുറം ലോകമായിട്ട് കമ്പനി നടത്തിയിരുന്നത് എട്ട് ബിറ്റ് മാത്രമാണ് സോ സ്വാഭാവികമായും എട്ട് ബിറ്റിന്റെ ഒരു സ്ലോട്ട് ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് വിപണിയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വന്നത് ദെൻ നാച്ചുറലി നമ്മൾ മൈക്രോ പ്രോസസർ തിയറിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ടിൽ ചർച്ച ചെയ്ത പോലെ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇൻഡസ്ട്രി എയ്റ്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റി സിക്സ് എന്ന മൈക്രോ പ്രോസർ ആർക്കിടെക്ചറിലേക്ക് മാറി സ്വാഭാവികമായും പൂർണ്ണമായും പതിനാറ് ബിറ്റുള്ള മൈക്രോ പ്രോസസറിന് എട്ട് ബിറ്റ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ മാത്രമുള്ള ഒരു സ്ലോട്ട് ആർക്കിടെക്ചർ കമ്പാറ്റബിൾ അല്ലാതെ വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിലുള്ള എട്ട് ബിറ്റ് ആർക്കിടെക്ചറിനെ വികസിപ്പിച്ച് പതിനാറ് ബിറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ ആയിട്ട് മാറാനാണ് ഐ ബി എം അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എട്ട് ബിറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അടുത്ത തലമുറ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വന്നപ്പോൾ ഐ ബി എം അതിനെ പതിനാറ് ബിറ്റായി വികസിപ്പിച്ചു ഈ പതിനാറ് ബിറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ കുറച്ച് സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിലവില
ഐ ബി എം ആ സമയത്ത് എടുത്ത ഒരു ഫിലോസഫി നിലവിലുള്ള പതിനാറ് വിറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും പുതിയ ഒരു ഡിസൈനിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വിറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഇത് സ്വീകാര്യമായില്ല പല കാരണങ്ങളാലും ബാക്ക്വേർഡ് കമ്പാറ്റബിലിറ്റി നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വരുന്നതുകൊണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് വിറ്റ് ആർക്കിടെക്ചറിന് വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി അവരുടേതായ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഒരു വിചിത്രമായ ആർക്കിടെക്ചർ ആയിരുന്നു അത് അതിനെ നമ്മളിപ്പോൾ എൻഹാൻസ്ഡ് ഐ എസ് എന്ന് വിളിക്കും ഒറിജിനൽ ഐ ബി എം ബി സി ആർക്കിടെക്ചറോ അവരുടെ നിയമത്തിലോ വരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല എൻഹാൻസ്ഡ് ഐ എസ് എ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ മറ്റ് ഒരുപക്ഷെ ഐ ബി എമ്മിന്റെ കോമ്പീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാവുന്ന കമ്പനികൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നെടുത്ത തീരുമാനമാണ് എൻഹാൻസ്ഡ് ഐ എസ് എ ആർക്കിടെക്ചർ നമ്മൾ വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു ഡിസൈൻ കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു എൻഹാൻസ്ഡ് ഐ എസ് എയ്ക്ക് പതിനാറ് വിറ്റ് സ്ലോട്ടുകളെ ടെ നിലവിലുള്ള കാർഡുകളെ നിലവിലുള്ള പതിനാറ് വിറ്റ് കാർഡുകളെ പൂർണ്ണമായും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അതേസമയം ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് വിറ്റ് ആർക്കിടെക്ചറും കൂടെ ആയിരുന്നു എൻഹാൻസ്ഡ് ഐ എസ് എ എന്നറിയപ്പെട്ട സ്ലോട്ട് ആർക്കിടെക്ചർ ഇത് ഡബിൾ ഡെക്കർ കാർഡുകൾ എന്നറിയപ്പെട്ട രണ്ട് നിര പിന്നുകളുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരം കണക്ടറുള്ള കാർഡ് കാർഡുകളും അവയ്ക്ക് പറ്റുന്ന സ്ലോട്ടും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഈ ആർക്കിടെക്ചർ സാധ്യമാക്കിയത് എൻഹാൻസ്ഡ് ഐ എസ് എ വളരെ കുറച്ച് കാലം മാത്രമേ വിപണിയിൽ പിടിച്ചു നിന്നുള്ളൂ പിടിച്ചു നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അത് ഒട്ടും പ്രചാരത്തിലായില്ല എന്ന് വേണം പറയാം കാരണം പതിനാറ് വിറ്റും മുപ്പത്തിരണ്ട് വിറ്റും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുള്ള ഈ സാങ്കേതിക വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു അത് പലപ്പോഴും പല മാനുഫാക്ചറേഴ്സിനും ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിലും തുടർന്ന് അത് ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിലും കസ്റ്റമേഴ്സിനാണെങ്കിൽ പോപ്പുലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഒക്കെ പരാജയമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിനാറ് വിറ്റിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വിറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ സ്ലോട്ടിലേക്ക് മാറാൻ ഇൻഡസ്ട്രി മറ്റ് പല മെക്കാനിസങ്ങളും സ്വീകരിച്ചു അതിൽ വിചിത്രമായ വേറൊരു ആർക്കിടെക്ചർ കൂടി ഇതിനിടയ്ക്ക് വന്നിരുന്നു നമുക്കതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള എട്ട് ബിറ്റിന്റെ കൂടെ അഡീഷണലായി ഘടിപ്പിച്ച ചെറിയൊരു കണക്ടർ ആയിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പതിനാറ് മിറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയത് അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നീളത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ കളർ കണക്ടർ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർന്ന് എട്ട് ബിറ്റ് പതിനാറ് ബിറ്റ് ബാക്കി അഡീഷണൽ പതിനാറ് മിറ്റ് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ മൊത്തമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ബിറ്റുള്ള ഒരു സ്ലോട്ട് ആർക്കിടെക്ചർ ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വളരെ കുറച്ച് കാലം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസോസിയേഷൻ ആണ് ഈ ആർക്കിടെക്ചർ വിപണിയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെ വെസ കാർഡുകൾ വെസ ആർക്കിടെക്ചർ സ്ലോട്ടുകൾ എന്നറിയപ്പെട്ടു മുപ്പത്തിരണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് മാറാനുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ രണ്ട് ശ്രമങ്ങളായിരുന്നു എൻഹാൻസ്ഡ് ഐ എസ് എ അഥവാ ഐസ എന്നറിയപ്പെട്ട സ്ലോട്ട് ആർക്കിടെക്ചറും വീഡിയോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസോസിയേഷന്റെ വെസ എന്നറിയപ്പെട്ട ആർക്കിടെക്ചറും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഷോർട്ട് ലീവ് ആയിരുന്നു വളരെ കുറച്ച് കാലം മാത്രമേ വിപണിയിൽ പ്രചാരത്തിൽ നിന്നുള്ളൂ തുടർന്ന് ഐ ബി എം പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രി പൂർണ്ണമായും മുപ്പത്തിരണ്ട് വീട്ടുള്ള ആർക്കിടെക്ചറിലേക്ക് മാറാൻ ശ്രമി ശ്രമം തുടങ്ങി ഒറിജിനലി ഐ ബി എം ശ്രമിച്ചത് ആ കാര്യത്തിൽ സ്ലോ മുപ്പത്തിരണ്ട് വിറ്റ് സ്ലോട്ട് ആർക്കിടെക്ചറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഐ ബി എമ്മിന് വിപണിയിലുള്ള സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ ബി എം അവരുടേതായ തലത്തിൽ മൈക്രോ ചാനൽ ആർക്കിടെക്ചർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വളരെ ഡിഫറൻറ്റും വളരെ എഫക്റ്റീവുമായ ഒരു സ്ലോട്ട് ആർക്കിടെക്ചർ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഐ ബി എം അവരുടെ തന്നെ പി എസ് ടു എന്നറിയപ്പെടുന്ന മെഷീന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ ആർക്കിടെക്ചർ റിലീസ് ചെയ്തത് ആർക്കിടെക്ചറിന് വളരെയധികം ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഐ ബി എം എന്ന കമ്പനിക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കുത്തക പിടിച്ചിരക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു പി എസ് ടു എന്നതിനാൽ മറ്റെല്ലാ കമ്പനികളും കൂടെ ചേർന്ന് അതിനെ എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കാനുണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ ബി എമ്മും ഇൻഡസ്ട്രിയുമായുള്ള മത്സരം മുറിയിൽ കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇൻഡൽ എന്ന കമ്പനി മുപ്പത്തിരണ്ട് ബിറ്റിന്റെ ഒരു പുതിയ ആർക്കിടെക്ചർ പുറത്തിറക്കി ഒരുപക്ഷെ അത് വിപണിയിൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയ ഒരു സ്ലോട്ട് ആർക്കിടെക്ചറായി മാറി നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വെളുത്ത കളറിലെ സ്ലോട്ടുകൾ നമുക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ മെഷീൻ അകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ടിരുന്ന ആർക്കിടെക്ചർ ഇതാണ് അതിന്റെ പേര് പെരിഫറൽ കമ്പോണന്റ് ഇന്റർകണക്ട് എന്നാണ് അഥവാ പി സി ഐ സ്ലോട്ട് ആർക്കിടെക്ചർ എന്നാണ് ഇവ അറിയപ്പെടുന്നത് പി സി ഐ
ഇതായിരുന്നു വളരെ കാലം ഇൻഡസ്ട്രി നിന്നിരുന്ന പൊതു അവസ്ഥ അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം പി സി ആർക്കിടെക്ചർ കുറച്ച് സമൂല പരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി അതിൽ സർവർ ഫാമിലി ഉപകരണങ്ങളിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ബിറ്റ് പി സി ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ പുറകിലേക്ക് ഒരു അഡീഷണൽ കണക്ടർ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അറുപത്തിനാല് ബിറ്റ് പി സി ആർക്കിടെക്ചറിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വന്നു അവയെ നമ്മൾ പി സി എക്സ്റ്റൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് വിളിച്ചു പി സി എക്സ്റ്റൻഡ് അത്ര പോപ്പുലർ ആയില്ല പക്ഷെ അതിനെ തുടർന്ന് വന്ന പി സി ഐ എക്സ്പ്രസ് വിപണിയെ കീഴടക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി നിങ്ങൾ ഏത് പുതിയൊരു മദർ ബോർഡ് എടുത്താലും നിങ്ങൾ അതിൽ സ്വാഭാവികമായി കാണുന്ന സ്ലോട്ട് ആർക്കിടെക്ചറുകൾ പി സി ഐ എക്സ്പ്രസ് സ്ലോട്ടിലാണ് തുടക്കത്തിൽ പല കസ്റ്റമേഴ്സിനും പി സി എക്സ്പ്രസ് എന്നത് ഡിസ്പ്ലേ കാർഡ് മാത്രം പ്ലഗ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ലോട്ട് ആർക്കിടെക്ചർ ആണെന്നൊരു പൊതുധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്കത് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ മദർ ബോർഡിൽ കാണുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ലോട്ട് ആർക്കിടെക്ചർ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ വിപണിയിലുള്ളത് പി സി ഐ എക്സ്പ്രസ് ആണ് ഇതാണ് സ്ലോട്ടുകളെ കുറിച്ചുള്ള സ്ലോട്ട് ആർക്കിടെക്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പൊതുവായ ഡിസ്കഷൻസ് ഒരു വീഡിയോ ഡിസ്കഷൻ അപ്പുറത്തേക്ക് സ്ലോട്ട് ആർക്കിടെക്ചറിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കേണ്ട ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവയെ കുറിച്ച് ഒരു നോട്ട്സ് കൂടി അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആയ ഐ ടി ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഡോട്ട് ഇന്നിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ തന്നെ നോട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ വായിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ കമൻസ് കൂടെ അറിയിക്കുക താങ്ക് യു